Kembali bersama cerita bersama saya Lukman Haris. Baik, cerita untuk bahagian kedua ini mungkin menarik bagi golongan para ibu di luar sana. Hari ini berlangsungnya upacara uh, menyusu badan terbesar di Malaysia. Dan rakan setugas Isabel Leong uh, ada pergi melawati dan membuat liputan. Isabel, pertama sekali apa yang, uh, yang boleh dikongsikan? Baik, Lokman. Seperti apa yang Lokman katakan tadi, saya berada di majlis penyusuan terbesar Malaysia iaitu The Big Ledge yang bertempat di uh, The Asia Shopping Gallery. Dan uh, Lokman, sebagai seorang ayah yang baru sahaja menimang cahaya matanya tidak lama, uh, a few months ago, uh, mungkin Lokman juga sedia maklum ya tentang topik penyusuan uh, bayi ini. Tetapi bagi saya yang belum berkahwin dan juga belum menjadi seorang ibu, mungkin ini merupakan satu pengalaman yang uh, menarik dan juga baru bagi saya untuk melihat uh, 133 ibu yang hadir ke majlis ini untuk menyusu bayi dan anak-anak mereka di kalayak ramai ini dan sememangnya ada yang menyusu bayi, ada yang menyusu anak yang berusia uh, satu atau dua tahun dan juga saya nampak ya uh, ada ibu yang menyusu dua bayi ataupun dua anaknya dengan uh, secara serentak dan ia sememangnya bukan senang ya they, they Ibu-ibu ni memang mereka busy lah, busy menyusu uh, anak-anak mereka kan. Dan juga seperti sedia balung, sebenarnya susu ibu ini membawa banyak khasiat kepada bayi dan juga uh, anak mereka. Dan uh, sebenarnya di uh, kebanyakan uh, tempat di Amerika Syarikat dan uh, Eropah juga, hak wanita untuk menyusu bayi mereka di kalayak ramai uh, dilindungi undang-undang dan uh, malah syarikat boleh didenda jika menghalang bayi mereka daripada disusu oleh ibu mereka dan oleh itu saya rasa majlis ini merupakan uh, satu majlis yang uh, dapat memupuk atau menggalakkan ibu-ibu mereka untuk menyusu uh, bayi dan anak mereka di kalayak ramai. Ya Lokman? Uh, berapa isu uh, yang boleh kita kupas berkenaan dengan topik ini seperti yang Isabel sebut sebentar tadi hari ini lebih ramai para ibu yang golongannya uh, mereka datang daripada golongan yang bekerja mereka amat sibuk mereka kerja pejabat malah ada juga yang bekerja shift seperti di Astro Awani tidak dapat meluangkan banyak masa jadi uh, bagaimana golongan ini uh, dapat memastikan uh, bekalan susu badan itu menyusu itu tidak terkesan terjejas uh, dek kerana uh, gaya hidup mereka yang yang sibuk uh, sebab bekerja apa-apa yang dibincang berkenaan dengan Uh, uh, topik ini Baik, Lokman, sebenarnya saya baru sahaja ingin mengatakan bahawa uh, sebenarnya tadi uh, timbalan uh, Menteri Timbalan Menteri uh, Pembangunan uh, Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat iaitu YB Hanayo juga turut serta dan beliau mengatakan bahawa uh, bagi uh, ibu-ibu yang uh, bertugas atau bekerja di tempat kerja selepas cuti bersalin mereka, mereka ada sesetengah mereka yang mengalami uh, mungkin uh, kekangan ataupun masalah untuk uh, untuk uh, untuk Uh, menyusu anak mereka dan oleh itu uh, mereka uh, perlu uh, uh, me, me, how do I say this um, mereka perlu menyediakan bekalan susu sebelum sebelum mereka uh, berlepas ke tempat kerja dan uh, sememangnya uh, Hannah Yeo juga mengatakan bahawa syarikat-syarikat uh, kerajaan ataupun swasta harus menyediakan bilik bagi ibu untuk uh, menyusu bayi mereka sekiranya mereka membawa bayi dan anak mereka ke, ke tempat kerja kerana seperti sedia maklum ya Lokman bukan semuanya ada uh, helpers ataupun pembantu di rumah untuk menjaga anak-anak mereka so oleh itu uh, syarikat-syarikat ataupun uh, employer harus uh, mempunyai uh, perfahaman yang uh, uh, understanding untuk menyediakan uh, bilik ataupun uh, kawasan di uh, tempat kerja bagi ibu-ibu untuk um, men, um, meluahkan susu mereka so, uh, dan memberikan bekalan kepada anak-anak mereka. Lokman dan uh, sebenarnya bersempena dengan minggu sebenarnya Lokman minggu ini merupakan minggu penyusuan susu ibu sedunia yang sememangnya disambut pada setiap tahun dari 1 hingga 7 Ogos dan uh, the breastfeeding advocated uh, network Tiban mengadakan uh, majlis gift of love ni seperti uh, ini merupakan majlis yang saya uh, hadir ini dan Tiban bekerjasama dengan women's aid organisation iaitu WAO 
bukan sahaja untuk uh, dengan tagline mereka bukan sahaja untuk empower parents uh, enable breastfeeding tetapi juga untuk uh, membuat petition bagi men, uh, membuatkan ataupun mendapatkan cuti paternity atau cuti isteri bersalin uh, dalam sektor swasta untuk uh, kaum Adam ataupun uh, bapa-bapa di luar sana dan sebenarnya buat ketika ini kaum Adam uh, dalam sektor kerajaan berhak untuk mendapat tujuh hari cuti paternity manakala uh, mereka dalam sektor swasta tidak dapat ataupun are not entitled to any oleh itu uh, Hannah Yeo juga berkata bahawa ini merupakan sesuatu yang perlu uh, di, di, dipertimbangkan dan uh, Kementerian Sumber Manusia dalam proses untuk uh, memperjuangkan ataupun mendapatkan uh, lebih uh, paternity leave untuk uh, bapa-bapa di luar sana Lokman. Ok Isabel, secara ringkasnya kita juga mahu uh, lihat sebarang cadangan ataupun langkah konkret dari segi undang-undang dan polisi selain daripada cuti paternity, paternity leave sebentar tadi, apa yang Isabel sebut Uh, keperluan majikan menyediakan bilik untuk golongan ibu menyusu dan juga seperti di negara-negara Eropah kebolehan mereka, hak mereka untuk menyusu di hal layak ramai sekiranya mereka mahu, sekiranya mereka terpaksa dua perkara ini ada sebarang uh, bayangan daripada YB Hanayo ataupun lain-lain untuk mereka maktubkan sebagai undang-undang Ya dan uh, sebenarnya uh, YB Hanayo sebenarnya uh, beliau mengatakan bahawa uh, Kementerian uh, Sumber Manusia dalam proses untuk uh, menjadikan uh, paternity leave ini sesuatu uh, yang uh, sesuatu yang boleh berlaku pada masa hadapan dan juga bilik-bilik uh, untuk ibu menyusu ini juga mereka sedang usahakan uh, untuk uh, dalam jangka masa pendek uh, tetapi buat masa ini uh, Wabi Hanayu belum memberikan sebarang ketetapan ataupun sebarang uh, uh, sebarang uh, keputusan yang konkret lagi Lokman Baik, terima kasih Isabel uh, Leong uh, segala perkembangan uh, daripada acara tersebut Isabel akan bawakan di bulletin-bulletin kami yang seterusnya dan juga uh, Awani 745, juga astroawani.com dan itu sahaja untuk cerita hari ini. Terima kasih kerana menonton. Saya Luman Haris. Assalamualaikum. Salam hormat. Kita jumpa lagi.